ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അരച്ച മുട്ടക്കറിയാണ് തേങ്ങ അരച്ച മുട്ടക്കറി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കോഴിമുട്ട രണ്ടെണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് തേങ്ങ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയുള്ളി മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരപ്പ് അരപ്പ് നല്ല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാന് ചൂടാക്കാം ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തിക്കായിട്ടാണ് നിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തിളക്കുമ്പോ കുറുകുകയാണ് ചെയ്യുക തേങ്ങ അരച്ചതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവും നമുക്ക് ഇതേക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആ തിളച്ച് വരുന്നതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ കറിയിൽ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് വേവുന്നത് അതാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഒന്നിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് എട്ടായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല ആ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഉടഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ കറിയിൽ മിക്സായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ലഭിക്കാത്ത രീതികളിലാവും നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെന്താൽ മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവുന്ന സമയം മാത്രം മതി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കറി നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്